गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आपका स्वागत है कैरियर लाइफ टू फोर सेवन यूट्यूब चैनल पे आज है 10 मई 2020 और आज हम लोग 10 मई का करंट अफेयर्स करेंगे और आज के करंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग स्टेटिस भी देखेंगे फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के वीडियो का वी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे वो बैंक हो एस हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो इन सारे एग्जाम के लिए करेंट अफेयर काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है तो इस दिवस को मनाया गया है नौ मई को तो इसका आंसर हो जाएगा बी अब ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे है इसको एक साल में दो बार मनाया जाता है पहली बार तो मनाया गया है 9 मई को और जो दूसरा बार मनाया जाता है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है कब मनाया जाता है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है इस दिवस को मनाने का जो मेन उद्देश्य है वो है प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और उनके संरक्षण के लिए जो भी जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उनके महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है फ्रेंड्स अभी एक इम्पोर्टेंट डे है तो इसका थीम भी काफी इम्पोर्टेंट है तो इसका थीम क्या है तो जो वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे 2020 का थीम है वो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड क्या है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ए ने कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए भारत को कितना मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है तो यह है फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर तो इसका आंसर हो जाएगा बी अभी कोविड नाइन्टीन संकट से निपटने के लिए ए ने भारत को फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है इसके पहले भी ए ने कोविड नाइन्टीन संकट रिकवरी सुविधा के लिए अपनी सहायता को फाइव बिलियन डॉलर से बढ़ाकर दस बिलियन डॉलर कर दिया था कितना कर दिया था 5 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 10 बिलियन डॉलर कर दिया था अब इस ऋण को मंजूरी दिया गया है ए के द्वारा तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं तो ए का फुल फॉर्म क्या होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था सिक्सटीन जनवरी टू इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बीजिंग चीन और ए का रीजन क्या है एशिया और ओशियन और ए में अभी प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर कंट्री हैं तो वो है सेवेंटी एट मेंबर कंट्री है ए के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है जीन लिकुन क्या नाम है उनका जीन लिकुन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक साल के लिए पान मसाला पे प्रतिबंध लगा दिया है तो ये है झारखण्ड राज्य सरकार तो इसका आंसर हो जाएगा बी अभी झारखंड राज्य सरकार ने एक साल के लिए पान मसाला पे प्रतिबंध लगा दिया है और ये पान मसाला के कितने ब्रांड पे प्रतिबंध लगाया गया है 11 ब्रांड कितना 11 ब्रांड और पान मसाला पे बैन लगाने के पीछे रीजन क्या है क्योंकि इसमें पाया गया था मैग्नेशियम कार्बोनेट क्या पाया गया था मैग्नेशियम कार्बोनेट अब इस बैन को लगाया गया है झारखण्ड राज्य सरकार के द्वारा तो हम लोग झारखण्ड से रिलेटेड कुछ स्टेटिस देख लेते हैं झारखण्ड का कैपिटल क्या है रांची झारखंड में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 24 और झारखंड में भी प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है हेमंत सोरेन झारखंड के भी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है द्रौपदी मुर्मू झारखंड में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है 81 कितना है 81 लोकसभा का सीट कितना है 14 राज्यसभा का सीट कितना है 6 झारखंड का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 15 नवंबर 2000। इसका स्टेट मैमल क्या है एलिफेंट इसका स्टेट बर्ड क्या है कोयल इसका स्टेट फ्लावर क्या है पलास और झारखंड का स्टेट ट्री क्या है साल झारखंड का नेशनल पार्क क्या है बेतला नेशनल पार्क और झारखंड का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है गौतम बुद्ध हजारीबाग लॉलोंग पालकोट पलामू कोडरमा एंड डालमा ये सब है जो झारखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंतर्गत आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पीएम मोदी ने किन की जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित दी है तो अभी नरेंद्र मोदी ने दो व्यक्ति की जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित की है वो कौन कौन है 
तो पहला का नाम है महाराणा प्रताप और दूसरा का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों यानी सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो यह है उत्तर प्रदेश तो इसका आंसर हो जाएगा डी अभी उत्तर प्रदेश राज्य है जो राज्य के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ साथ बेड की सुविधा भी प्रदान करेगा और इस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कोविड नाइन्टीन के जितने भी मरीज हैं उनका उचित रूप से ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रत्येक गांव में एक ग्राम निगरानी समिति का गठन किया है अब ये फैसिलिटी प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टेटिस देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है लखनऊ उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है सेवेंटी फाइव और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के भी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है अनंती बेन पटेल और यहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है फोर हंड्रेड थ्री कितना है फोर हंड्रेड थ्री और उत्तर प्रदेश का लोकसभा का सीट कितना है एट्टी और राज्य का सीट कितना है थर्टी उत्तर प्रदेश का स्टेट मेमल क्या है बारा सिंह उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर क्या है पलास और उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्रूट क्या है मैंगो और उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री क्या है अशोक और उत्तर प्रदेश में एक फेमस नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है हस्तिनापुर कटेनिया घाट रानीपुर सोहेलवा और बखीरा ये सब हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोडावा परिवार हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक का निधन हो गया उनका क्या नाम है तो उनका नाम है पंडाडा कुटुप्पा क्या नाम है पंडाडा कुटुप्पा तो इसका आंसर हो जाएगा डी पंडाडा कुटुप्पा थे जो कोडावा परिवार हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है इन्होंने उन्नीस सौ में ओलंपिक खेलों में पहला टूर्नामेंट आयोजित किया था और इनको 2015 में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस पुरस्कार का क्या नाम है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार तो फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना है इनका क्या नाम था पंडाडा कुटुप्पा जो कोडावा परिवार हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक थे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो ये है तिरानवे पद तो इसका आंसर हो जाएगा बी अभी सैन इंजीनियरिंग सेवा में तिरानवे पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है किसके द्वारा किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है और यह भी वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोविड 19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक ने किसके साथ समझौता किया है तो यह है आई तो इसका आंसर हो जाएगा ए कोविड नाइन्टीन टेस्टिंग के लिए एक किट का इस्तेमाल किया जाता है और इसी किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक ने किसके साथ समझौता किया है आई के साथ समझौता किया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय डाक के 150,000 फिफ्टी थाउजेंड डाकघर रहेंगे कितने रहेंगे 150,000 फिफ्टी थाउजेंड डाकघर अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं तो जो आई है उसका फुल फॉर्म क्या होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई का हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू दिल्ली और आई का अभी प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल कौन है डॉक्टर बलराम भार्गव क्या नाम है उनका डॉक्टर बलराम भार्गव अब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट की तो इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था फर्स्ट अप्रैल 1854 कब हुआ था फर्स्ट अप्रैल 1854 और इंडिया पोस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है तो ये है ए ओ एल तो इसका आंसर हो जाएगा बी इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी जरूरतमंद जनजातीय कारीगर रहेंगे उनको निःशुल्क राशन किट्स अवेलेबल कराया जाएगा अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ट्राइफेड तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 
और एल का फुल फॉर्म क्या होता है आर्ट ऑफ लिविंग क्या होता है आर्ट ऑफ लिविंग अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं तो जो आर्ट ऑफ लिविंग का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है बेंगलुरु कर्नाटक और इसके फाउंडर कौन है श्री रवि शंकर क्या नाम है उनका श्री रवि शंकर और अभी प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है अर्जुन मुंडा क्या नाम है उनका अर्जुन मुंडा और अभी प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है रेणुका सिंह सरूता क्या नाम है उनका रेणुका सिंह सरूता नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मंजूरी दी है तो ये है मैक्सिको तो इसका आंसर हो जाएगा ए अभी भारत ने मैक्सिको देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मंजूरी दी है एक रिसर्च में सामने आया था कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है वो कोरोना वायरस से लड़ने में काफी मददगार है और भारत में इस मेडिसिन का उपयोग एंटी मलेरिया ड्रग के रूप में किया जा रहा था आप लोगों को जैसे पता ही है कि मलेरिया के प्रकोप के कारण भारत में इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है अभी तक पूरे देश में कोरोना वायरस का न तो कोई मेडिसिन निकला है और न ही कोई वैक्सीन निकला है तो पूरा देश है जो इंडिया से इस मेडिसिन का मांग कर रहा है तो अभी हाल ही में भारत ने मैक्सिको को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन देने का मंजूरी दिया है अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं तो कैपिटल ऑफ मैक्सिको क्या है मैक्सिको सिटी करेंसी क्या है मैक्सिको की तो यह है पेसो और अभी प्रेजेंट टाइम में मैक्सिको के प्रेसिडेंट कौन है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर क्या नाम है उनका एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मोडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया है तो ये कर दिया है जीरो परसेंट तो इसका आंसर हो जाएगा बी अभी मुडीज ने कोविड 19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो भारत का जीडीपी ग्रोथ 2.6 परसेंट था उसको घटा के कितना कर दिया है 0 परसेंट कर दिया है और इसके साथ ही जीडीपी ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है कितना लगाया है 6.6 परसेंट लगाया है कोविड 19 महामारी के कारण भारत में इन्वेस्टमेंट पे काफी इफेक्ट पड़ा है जिसके कारण मंदी होने का संभावना है और इसी को लेके मोडीज ने भारत के जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 0 परसेंट कर दिया और पहले कितना था 2.6 परसेंट था इससे रिलेटेड कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं तो मोडीज का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था नाइनटीन मुडीज का हेडक्वार्टर कहाँ है न्यूयॉर्क और मुडीज के अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है रेमंड डब्ल्यू एम सी डेनियल क्या नाम है उनका रेमंड डब्ल्यू एम सी डेनियल नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है तो इस योजना को लॉन्च किया गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा तो इसका आंसर हो जाएगा ए अभी झारखंड राज्य सरकार ने इस बिरसा हरित ग्राम योजना को लॉन्च किया है इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दो लाख एकड़ से अधिक जितने भी सरकारी प्रतिभूमि है उनका उपयोग वनीकरण के रूप में करना है और इसके अकॉर्डिंग पांच लाख परिवारों को सौ फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और इन पौधों को लगाने से लेकर इसके देखभाल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो इन ग्रामीण परिवारों के पास होगी और लेकिन जो भूमि का जो स्वामित्व होगा वो किसके पास होगा सरकार के पास होगा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इराज होता है कि प्रत्येक परिवार को कितना इसे एडवांटेज मिलेगा तो इस योजना से प्रत्येक परिवार को तीन वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग पचास हजार रूपए का वार्षिक आय मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू दवा के प्रारंभिक सकारात्मक परिणाम कहाँ से मिले हैं तो ये परिणाम मिला है एम्स भोपाल से तो इसका आंसर हो जाएगा बी अब ये माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू दवा है क्या तो ये एक इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर दवा है जिसका उपयोग एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने कोविड 19 के जितने भी गंभीर मरीज थे उन पे इस्तेमाल किया था और वो अब सारे मरीज हैं जो खतरे से बाहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा तो इसका आंसर हो जाएगा सी 
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है इसका नाम क्या है ऐप का प्रवासी राहत मित्र ऐप इस ऐप के माध्यम से प्रवासियों के स्वास्थ्य पे नजर रखा जाएगा प्रवासी लोगों के द्वारा जितना भी किया गया एक्टिविटी है जैसे हो गया कोविड नाइन्टीन स्क्रीनिंग का स्थिति क्या है बैंक खाता संख्या क्या है शैक्षिक योग्यता क्या है और आश्रित घरों में रखे गए प्रवासी मजदूरों की संख्या क्या है इन सारे चीजों का इस पे विवरण मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 सेवन एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है तो वो किया है टाटा पावर सेड के साथ तो इसका आंसर हो जाएगा ए अभी 37 एयरफील्ड आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है टाटा पावर सेड के साथ समझौता किया है और इस परियोजना का जो कुल लागत होगा वो होगा 1200 करोड़ रुपए कितना होगा 1200 करोड़ रुपए होगा इससे रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं तो अभी प्रेजेंट टाइम में डिफेंस मिनिस्टर कौन है राजनाथ सिंह हैं टाटा पावर एसईडी का हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू दिल्ली में है और टाटा पावर का हेडक्वार्टर कहाँ है मुंबई में है और टाटा पावर के अभी प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है प्रवीर सिन्हा क्या नाम है उनका प्रवीर सिन्हा अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग का क्या क्वेश्चन था हाल ही में मुस्तफा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो इसका ऑप्शन था ईरान इराक अफगानिस्तान और सीरिया तो इसका आंसर हो जाएगा इराक किस यानी बी अभी मुस्तफा अल कदीमी हैं जो इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है तो आप इसी तरह अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल राजस्थान बिहार तो आपको इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में बताना है थैंक्स फॉर वाचिंग।